い、はいえー、今日は初ソフト化の、うんはい、映画に、えー、の話ということで、ね、佐藤さん語られた話をしていきます、はいあのーはいまあ、この番組のたびたびご紹介してますけど朝日新聞出版から出ているね石原裕次郎 DV 石原裕次郎シアター DVD コレクションというまあ一括石原プロモーションの裕次郎さん作品をずっとでで出してきたシリーズが最終号がこの93号のジャズ娘誕生のカラー版を最終号にしてたんですけど、あと5作品追加ということで、どうしてもということでお願いいたしまして、東方のね、5作品を引き続き出させていただいているんですけど、その中でどうしてもソフト化したかった一つがこの影狩り。ね、斎藤隆夫先生の劇画ですよ。はい。ね。あの、週刊ポストにね、連載した68年、69年ぐらいから73年ぐらいまで連載した、あの、週刊ポストって大人の週刊誌でしょ。漫画を読んだことがない野良黒世代の人たちが、初めて読む漫画が影書きだったんです、劇画が。実は、ビッグコミックとかっていうのは、もうちょっと若い世代、大学生からサラリーマンの、若いサラリーマン読んでたけども、実はその上の中間管理職、親父たちは、劇画を読むことが身についてなかったから、まあこの,あの取材で斎藤隆夫先生にロングインタビューしたんですけど、書くのは大変だったっておっしゃってました。要するに、こう、絵を見て字をゆっくり読む人たちだから、テンポが出せないと。ああ。でね。同時に見てくれないのね。だから、逆にとがきをきちっと書いて、その読んでもらってビジュアルを見せて展開を見せてって言って最初の,その要するに何十話文化は読者に慣れてもらうための絵作りというか駒運びをしていわゆる絵物語といわゆる漫画の中華みたいな、うん、でこの映画「影替え」というのは実は東方系で封切られた東方作品ですけど石原プロモーションと東方の提携作品なんですよで、石原プロはそれまで黒部の太陽から蘇る大地まで、まあ、いわゆるビッグプロジェクトムービーね。現実のね、ダム開発とか、そのレースとか。いわゆるそういうビッグプロジェクトの映画だったのが、ねえー、初めて手がけた娯楽映画でもある。で、なぜかというと、この頃石原プロは、まあ、裕次郎さんが蘇る大地のキャンペーン中に結核で倒れて、もう、8ヶ月また入院を余儀なくされていて、もう会社は台所は火の車、そこの中で裕次郎さんは、あの、復帰を考えながら、石田プロもなんとか小正さんたちが頑張って、あの、会社を維持していく。そういう中で、実は影狩りの映画家が、あの、まあ、裕次郎さんはね、もともと入院中に漫画読んでたってこともあるんだけど、東方の、あの、奥田菊丸ってプロデューサーから話が来る。で、この時に、裕次郎さん演じる室戸十兵衛。これもゆあの、裕次郎さんが演じる。このきっかけが、影狩りがもともと東方で映画にしようと思ってた時に、斎藤隆夫さんが、病気で復帰した裕次郎さんの復帰会見を見た時に、まあ、お薬で顔がむくんでる裕次郎さんを見て、斎藤隆夫先生が、いや、室戸十兵衛にぴったりじゃないかな、っていう話があって、そこで奥田菊丸さんが石原プロに打診をして、実は、どうって言って作ること。じゃあ原作者自らのテレビで意図だったんですね。そう。あの、ワイドショーというか、ね、その芸能番組を見たときに、そして、えー、ゆうじろうさんは室戸十兵衛で、で、えー、っと、月光というクールの役は丹波鉄道さんが予定されていて、で、日光というちょっと豪快な、はい、あの役は内田良平さん。はい、この三人でキャスティングして、制作発表も、ゆうじろうさん、丹波鉄道さん、それから、増田敏夫監督で制作発表するわけですよ。はい。ね。その段階では、月光役が丹波哲郎さんなんですよ、うん。ところが、丹波さんが、どうしても他の映画とドラマと忙しいでしょ、この時。ね。あの、地面の前、紀半ってやってる時だから、あの、スケジュールがどうしても2日間合わなくて、月光のシーンが撮り切れないことが撮影前にわかるわけよ。はい。それで、どうしようかって言って、あの、丹波さんには一回小正さんから申し訳ないですって言って、こう、だけどどうしても撮影足りないから、ニスが足りないからって言って、丹波さん降板するのね。で、降板して代わりに成田幹夫さんが月光役をやる
このことで裕次郎映画に成田幹夫さんが出る、うん、ねこのことは実はいろんな意味で太陽にホイロ的にもああね俺たちはプロだ、ね、そうそうそうねだライバル的なやつでねゲスト出演あのライバル感って実はこれがあってからあでであのでもたその時に田沼沖継ぐ役ねこの要するに影目あの影狩りの敵っていうのは田沼沖継ぐが放つ影だよね影という隠密をやっつける連中の話だからそうすると田沼沖継ぐ役をあの石原慎太郎さんがやるようだと俺やりたいなとか自分で言っててで慎太郎さんが「田沼興継をやってみよう」って政治家になった時のね、はい、そしたら今度政局がこうちょっと動き始めてきちゃってで丹波あの出れなくなっちゃうわけですよあの慎太郎さんも。うん、で田沼興継役どうしようって増田さんが考えた時にじゃあさ丹波に頼もうってもう一回一回降りた丹波さんにお願いして、うん、丹波さんが田沼興継ぐやるのあそれだけのドラマがクランクインまでの間にある,る,あるんだけどこれは面白いですよあの増田敏夫監督は、えー、時代劇はそんなにたくさん撮ったことがないし裕次郎さんもまあ稲垣宏監督のね「風林火山」とか「待ち伏せ」とか。何本かね、あのー、それから五社秀夫監督の「人切り」とか何本か時代劇が出てるけれども時代劇俳優ではないでしょだけど増田さんもアクション映画撮ってるっていうことで「白鳥」という裕次郎さん白プロが作った映画1本だけあったけども本当に彼らにとって新しい世界だけどロングコートにマキシスタイルの,その劇画でやろうって言って時代劇とはちょっと違うスタイルでやったことで。ウエスタンみたいな作り方で,でシード・タイゼンさんが全部アクションをやるからあるしの低予算だけどあの手この手の、まあ、忍者者として面白い。で浅岡瑠璃子さんも出てきてって言って本当に低予算なんですよ。しかも低予算にかかわらず石原プロが火の車だから増田監督が小政さんに「お前さ遠くから来る制作員抜けよ」って言って「ちゃんとお前プールしとけよ」って言ってどんどんどんどん経費削減で。あのお金だけその利益を確保して取ったからかなり低予算だけどこの撮影中に実は日本テレビの岡田博口プロデューサーと東宝の梅,梅浦陽一プロデューサーが現場に訪れて裕次郎さんに「新しいテレビドラマに出てもらえませんか?」と依頼をしたそれが太陽に入るこののかけがえの撮影中ので、太陽にホイールを、裕次郎さんは、ワンクールだけならって言って、まあ奥さんのマイコさんが、ユウさんはテレビドラマばっかりで色がついちゃダメだから、みたいなことがあって、実は、ワンクールだけって約束で最初出るんだね。で、それがどんどん当たって。で、かけ狩りは、えっ、ー、と、公開の初日に続編の制作が発表される。その時に、もう続編がスタートするんだけどその続編のタイトルが「影狩り吠えろ大砲」<笑>ね「吠えろ」が入ってるんですよもうすでに。ってことは裕次郎さんにとって影狩りに出て「太陽に吠えろ」に出ていく,いくことで次のステップになっていった病気から復活して石原プロが一回倒産の危機から脱してそのきっかけになった映画で,ですけど監督が裕次郎映画25本撮った増田敏夫さんですから。低予算だけど面白いあと僕も思うんですけど、うん、あのまさに、うん、あの大人が読むようになった劇画っていうことで、うん、小連れ狼僕はあの、うん、歯医者さんに当時行ってた時に、うん、歯医者さんが小連れ狼の話熱心にしてて、うん、あ大人も漫画読むんだと思ったんですよ。うん、そうで小連れ狼もまさにあの勝プロの要するに独立プロ映画の時代に、うん、あのちょっと。従来の時代劇テストとは違った形で映画化されたじゃないですか大事でこれはこの頃社長シリーズ東方でいうと社長シリーズ若大将シリーズ無責任のクレイジー映画が全部終わりましたプログラムピクチャーというものが、えー、実写制作が今なくなってますって時に番組を埋めていくために外部プロダクションの協力を得ようまず最初に大映画倒産した勝プロに頼んで座頭一兵隊ヤクザそれから悪名の、まあ、続きを東方でやるわけですよ。そして、小津出狼シリーズも勝プロでしょ。ね。そういうふうに、あのー、いわゆるプログラムピクチャーを
、スタープロ、対策を作ってきたスタープロに依頼する。石原プロもその一環で、この影狩りから影狩り、ホエロ大砲、反逆の報酬、ゴキブリデカ二部作と、東方で、イシュラプロは、あの、まあ、青ざめた日曜日ってルリコスの映画がいる6本映画提携で撮ってるね。ゴキブリデカまで。ということは、あの、非常にその、あの、リサクさん言ったみたいに、プログラムピクチャーの面白さを、かつてのスターたちが、その、社用の映画館に提供してった時期なんですよ。72年というのは。その時に劇画の力を借りたというか。劇画の力。うん、でやっぱり、若い、この、あの番組で話しましたけど、家族、ファミリーのものから映画が、いわゆる刺激を求める、その若者、若者でも非常にその、なんていうの、一部のね、薬剤屋とか好きな、本当に、ロックが好きな、みたいな、ある種世代のターゲットして作っていく刺激的なものになっていった時代。それにちゃんと答えられたのが、裕次郎さんであり、勝慎太郎さんだったのね。なので、そういう意味で言うと、この海外はアメリカで DVD にはなってたんですけど、日本でこれ初めてでございますから、ぜひ、ホエロ大砲も出ますので<笑>、ご覧くださいということで、ね。あの、まあ、プロムピクチャーの楽しさっていうのは、こうやって見て50年経ってもみんなで語ったり、ああ、結構安っぽいよねっていう安っぽさを楽しんだりとか、いろんな意味あるし、僕が取材して楽しいのは、斎藤隆夫先生に話を伺いたときに、その、テレビを見て、やめやがる友情さんを見てね、ごとと十倍にぴったりだって東方の人に話したんだよっていう言葉が出てくる。このことで映画史っていうのが新しく発見、新しい実が分かってくるっていうことが僕らの世代の後から来た世代の楽しさでもある。ね、こ,んこれからも、これは研究所ではこういうふうにいろんなものにスポットを当てていこうと思います。<笑>